السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسلام سديد البطس والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما ساق الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسق لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عالم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط لكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شد نفسي ومن شد كل دابة أنت آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يفتح الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الساهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بك يا صاحب الأجمير كل نصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا صاحب المدور كل حافظي يا 
يا مقلب الحاجات سيمي ولي آدھرانی رہا ہے پنڈی دن مارے دائلم باڑی دائلت مرد صبر جمع مسجد کمیٹی لئے صلاة پروگرام وارشیگا پروگرام اندے سواغ سنگت اندے کو پریہ پڑا دائی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دے انا رکھنی امائے آواز جمائے انا پودی دائی گمائے اوڑا تمدح نمڈا جلے گڑیوں نمڈا ناڑ گڑے کے ابھی مانا مائے ابھی من رائے محمد رفیق سعیدی بیرم باڑی استاد اللہ عرفیت اللہ درگائی سوڑ گٹے استاد اندے والر سارے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنگل دے مدحم کیٹا ورس ورس تنگل دے وارب کانتو ملکن ورس ورس انشاءاللہ اللہ ہم نمیل نمسوی گری کٹے اللہ ہم نمکو برکت جئے دے ای مہت آیا مجلس اللہ مرمی چکوڑی دے پولے نمی نمود مادا پیدا کر استاد مار بھاری سندان انگل سہودر سہودری مار برد بھردہ کن مار بھاری مار کتی گل کرم بکار کوٹو گار ای پریواری کو انڈی انڈ چنی چور چنی کیا انکارنا مائے ور ایوڑا یتی پول سوی گری چور بکشن اندن ور ایوڑا نیرت سوڈی پیچھو شواسی گل نمڑا اللہ نیتی ادھا تنگلو پاپے کان اوڑا تدو عائل پنگڑ کانو مان نا نمڑا ناٹل کان نئی اوڑا امسلم سہر دکل نیرتے سائیدی استاد نمڑا بلچے انہی کو نا تنگلا کانا نا انہا برنے اوڑا کانتو نلک گیا اندہ ناٹل انشاءاللہ ای ماس مفتان تھی یدی ویلے آڑی چاہا بیونے رائے تنگل استاد اندے نیتر تو تیروں بھی جائی کیا نموڑے یلہ سنگڑ انگلوں نیگا نموک ایتوں ولی پڑیٹ چیوں نموڑے یلہ سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تنگل آحبیبہ صل اللہ علیہ وسلم تنگل مدح چیئن دنے کال نلر عبادت پریانے گیا اللہ بلیک یتوم سندوش ملد اون رحبیبہ صل اللہ علیہ وسلم تنگل مدح چیئن وداؤ نفوس المؤمنین وطوتها مدیح رسول اللہ بل هو أبلغ نمود علماء عنده بخشن نمود شريرة نام ثارة ولم بخشن مودك النبر يعني پو نمود فائلي استاذ عنده بلتو 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 بخشن مودك النبر يعني الله هم اللي عافية تنود كتب هنا تر بلتو عامي مران دوسي بلتو 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 اور کامی برنے کے برکتوں گوڑ کرنے اللہ استاذن اللہ ہنال عافیت گوڑ کرنے شریرتی نامشہ ملہ انرجی سنبادی چھتان سٹیج کرنے اللہ ہم مکہ کے عافیت نرمتی ترٹے سہودر انگلے شریکی منوشین دور بودھی موشم منوشین دور چند قرب परिगणी के एंड दिने मनुष्य परिगणी के निले एंड दला स्नेही के एंड दिने मनुष्य स्नेही के निले एंड दला महान मार अबर स्नेही के एंड दिने स्नेही अरी एंड दिने अरी नाम अरी एंड दिने अरी उन्हें ले आ परिगणी के एंड दिने परिगणी को निले साधारण ने आलू बड़ी पर्यूम सुंदरते स्नेही के आधा मच्छुल वर्ष नहीं करना यान बड़ा इन्द्र दे स्वयं नाम स्नेही का ही यान इन्ने स्नेही के निंगल निंगल स्नेही के और और तरुम अबन अबन तिरिचर रंज स्नेही चाल दुनिया वुम रक्षु पड़ो मार को रोम रक्षु पड़ो अल्लाह नमले विधि पिचने सुंदरता 
ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് നമ്മെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിന്ന ബാപ്പ അല്ലെ നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ അങ്ങളമാര് ആരാണോ അടുത്തുള്ളത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആരാണോ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെയും ബാധ്യതയായിട്ട് പരിശുദ്ധ ദീന വെച്ച ഒരു നിയമമാണ് ഏതൊരു കുട്ടിയും ലോകത്തേക്ക് വന്ന ആ കുട്ടിയുടെ കാതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വാക്ക് ഓട് വരാനുണ്ട് അതെപ്പോഴാന്നറിയോ ദുനിയാവിന്റെയും ആഹുറത്തിന്റെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭക്ഷണമാണത് എന്തിനാണ് ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു എന്ന ഒരല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹനീക്കുന്നു എന്ന് വേറെ സാധനമുണ്ട് ഞാൻ സന്താന പരിപാലനം പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഹനീക്കുന്നു പറഞ്ഞ മധുരം തൊട്ടു കൊടുക്ക മധുരം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു ഭക്ഷണം പോവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം കടന്നു പോവാൻ അതിനും ആത്മീയതയുടെ അംശം വേണം സയ്യദന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ സ്വഹാബികളുടെ മാതൃക ഉമ്മസുലൈബിഹ പ്രസവിക്കുകയാണ് മൂത്ത കുട്ടിയായ അനസ് റബി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ കയ്യില് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെയും കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് ഈത്തപ്പഴങ്ങളും കൊടുത്തു ഇലാഹുറത്തുറസൂലില്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ചാരത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് മുത്തായ തങ്ങൾ കുട്ടിയെ വാങ്ങി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ വായിൽ വെച്ച് ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങി വായിൽ വെച്ച് ചവച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധമായ സർവാക്കപ്പെട്ട തുപ്പുനീരടക്കമുള്ള മധുരം ഈ കുട്ടിയുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അബ്ദുള്ള എന്ന പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ധ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നത് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ അബ്ദുള്ളറവി അള്ളാഹു എന്നു വളർന്നു അവരുടെ മക്കളും അങ്ങനെ ആ പരമ്പര തന്നെ മുഴുവനും കുറാവുകളും ഹഫാദുകളുമായി സകലതും ഖുർആാൻ പണ്ഡിതന്മാരായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ അത് ആ പരിശുദ്ധമായ ഉമനീരടക്കമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ പറക്കത്താണ് മുത്തായ തങ്ങളുടെ ധ്വാന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ ഒക്കെ നാടുകളിൽ ചില ദുസ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ചില ദുസ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയോ ചില മാമൂലികൾ നിങ്ങളെ നാട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ആ കണ്ണൂർ ജില്ല ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മധുരം തൊട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ തന്നെ സംഗതികൾ വരുമ്പം ഭർത്താവിന്റെ പുതിയാപ്പണ്ട ഉപ്പമാർക്ക് പുതിയാപ്പണ്ട ഉമ്മമാര് പുതിയാപ്പണ്ട കുടുംബം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സാധ്യതയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നാട്ടു വർക്ക് എത്തിക്കട്ടെ അള്ളാഹു വർക്ക് എത്തിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചില മാമൂലികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏത് വാപ്പ ദിനേശ് കൂടി വലിക്കണ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഏത് ഭാരത കൂടിയോ അത് വലിക്കണ വാപ്പ അയാള് പുതിയാപ്പണ്ട ഉപ്പായത്തി കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെല്ലാം വലിച്ചിട്ട് തൊട്ടു കൊടുത്താൽ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന മോനെ കിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ ഒക്കെ നന്നാക്കി തരാം കൊടുക്കണതിനേക്കാൾ ഡബിളായി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ മുഴുവനും മുഴുവനും ചെറുപ്പക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും പാസ് പാസിന്റെയും പാൻപരാഗിന്റെയും അടിമകളാകുന്നു എന്ന വളരെ ഖേദകരമായ വാർത്തകൾ പരക്കുന്ന സമയമാണിത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കാസർഗോഡ് എന്നൊരു കുട്ടി ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയത് അതിന്റെ പിന്നിലെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ പലരും പലതും പറയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യാണ് എല്ലാ മീഡിയകളും ഇടപെടുകയാണ് എന്റെ കഞ്ചാവിന്റെയും അതുപോലെ മയക്കുമരുന്നിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു കുട്ടികളൊക്കെയും അതിന്റെ അഡിറ്റുകളാണ് അടിമകളാണ് എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നു രക്ഷിതാക്കളെ രണ്ട് കണ്ണു പോര നാല് കണ്ണു പോര ഒരു നൂറ് കണ്ണുകളോട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആഹുറത്തിൽ മാത്രം ദുനിയാവത്തെ നമ്മളെ ഇന്നത്ത് നട്ടുപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് മക്കള് പിഴച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല 
അപ്പോ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണ് തൊട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് മധുരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇത്തരം ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന വലിയ അബത്താണ് ഞാൻ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീടിക്കുറ്റി വലിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാണ് ഇത്ര ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ ഓൻ വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടോ ഇനി വലിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഇപ്പം മരിച്ചാൽ ഹാർട്ടിൽ പൊട്ടാണ് ക്യാൻസർ ആവണമെങ്കിൽ രോഗം വലിച്ചിട്ട് നിർത്തിയാലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രമേണ നിർത്തി ഒറ്റയടിക്ക് വേദനിട്ട് നിർത്തി നിങ്ങൾ ഉടങ്ങണ്ടാക്കി തരട്ടെ വലിക്കാത്ത മക്കളെ വലിച്ചു പഠിക്കണ്ട പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ നിർത്തിപ്പോയി പലരും അതാനെ പേടിച്ചിടാൻ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ക്യാൻസർ പേടിച്ചിട്ട് അധികാരം നിർത്തിയത് മാരകമായ രോഗം വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആളുകളൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് നിർത്തുക ഏതായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മഹാനായ ആദം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂട്ടി കാണിച്ച് ഇബിലീസിന് അള്ളാഹു തല പുറത്താക്കി ഇബിലീസ് പേടിച്ച് മൂത്രം വെച്ച് കൊണ്ടാ പോയത് അവന്റെ മൂത്രം വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ റോഡ് മാൻസിപ്പിംഗ് ഐ സി മൾബോറൊക്കെ മണ്ണങ്ങട്ട ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായതെന്ന മഹാന്മാർ പറയുന്നത് എന്റെ ഭാഷ എന്നല്ല താഴ്വസ്ഥ പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞോ ഇബിലീസ് മൂത്രമൊഴിച്ചവൻ തള്ളും നിന്റെ ചുണ്ടിൽ വെച്ചതും വലിക്കുന്നു ഇബിലീസ് മൂത്രക്കലോട് മൂത്രച്ചുപെട്ടതാ നമ്മൾ കാലിന്റെ മോളിൽ കാലം വെച്ചിട്ട് എന്തൊരു ടേസ്റ്റില്ല വലിക്കുന്നത് ഇബിലീസിനെന്തൊരു കൗതുകം ഇത് കണ്ട് അംലാക്കിനെന്തൊരു ദുഃഖമാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഇബിലീസിനെ കൗതുകം ഇല്ലാണ്ട് തോന്നെ മൂത്രമല്ലേ കുടിക്കണേ മലക്കൾക്ക് വെറുപ്പില്ലാണ്ട് അവർക്കറിയില്ല ഇബിലീസിന്റെ മൂത്രമാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരാം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശദീകരിച്ച് അങ്ങ് പോയി പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ അതിന് മാലിന്യതയുടെ ഒരു അംശം പാടും ഒക്കെപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണോ അത് ശരീരത്തെക്കാളും പവറുള്ളതുമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പേര് പറയാൻ എളുപ്പത്തിൽ അബോബക്കറി എന്ന് പേരിടാം കൈയും കാലുമുള്ള നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന രോമന കുട്ടിയാണ് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് സുന്നത്ത് നല്ലൊരു പേരിടാം നമുക്ക് അബോബക്കറ ഈ അബോബക്കറിനെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുക ാട്ടുപാടി വളർത്തുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അനിയൻ ഉണ്ടായിക്കാക്കാന്ന് വിളിക്കും അടിച്ചാന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ ഇയാള് ബാപ്പ കുട്ടിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല ഭരണത്തിന്റെ ഉഷാറായാലും മക്കൾ ഉണ്ടായാലും ബാപ്പ എന്ന് വിളിക്കും അക്കിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാ അങ്ങനെ ശരിയായ പേര് അബൂബക്കറിന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഈ അബൂബക്കർ അങ്ങനെ വളരുകയാണ് അവനിങ്ങനെ വളർന്നു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പണ്ട് പേര് വെക്കും ഉണ്ടായ ശരീരം ഉഷാറായും ഒന്നും കുറഞ്ഞില്ല പല്ല് വരെ പൊഴിഞ്ഞില്ല അന്നില്ലാത്ത പല്ലൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടായതാ എല്ലാം റെഡിയായി പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കവാവ് സംഭവിച്ചു ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന വന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഇവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ ഇവൻ എങ്ങനെ ോട് കൊണ്ടുവന്നാളോട് പറയുന്നത് അപൂപ്പം സീരിയസ് ആണ് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ഞു വേദന വന്നതാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന അബൂബക്കറിന് വലിയ സീരിയസ് ആണ് ഞാൻ അറിയിക്കേണ്ട ആളൊക്കെ അറിയിച്ചോളൂ എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫോണിങ് ഫോണിങ് എനിക്ക് വിളിക്കുകയാണ് കൈമാറുകയാണ് മെസ്സേജ് കൈമാറുകയാണ് പിന്നെയും ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അബൂബക്കർ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അബൂബക്കർ പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വല്ല ബടി കണക്കത്ത തടി പോലുള്ള വലിയ ആചാനുബാഹുവായ മനുഷ്യൻ ഡോക്ടറെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ പോവുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്കാണോ തറവാട്ടിലേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവന്റെ കുടുംബ മഹലിലേക്ക് പേര് പോയ വഴിയില്ല ആർക്കാണ് പേര് വെച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കാല് മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടും കൂല കേട്ട ഒറ്റ മയ്യത്തും കുളിപ്പിക്കപ്പെടൂല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം ബാപ്പ മരിച്ച മക്കൾ കുളിപ്പിക്കണം ഉമ്മ മരിച്ച മക്കൾ കുളിപ്പിക്കണം മക്കൾ മരിച്ച ഉമ്മ പദം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ കബറിറക്കിയിട്ട് കബറടക്കിയിട്ട് കല്ലൊക്കെ വെച്ച് മൂടിയിട്ട് ഇവന് നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ
അധികം ആളുകൾക്കും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നാം ബോധനം നൽകിയിട്ടില്ല അറിവ് നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങൾ എപ്പോഴാണത് പോകുന്നത് എന്ന് പിടുത്തം പറയാൻ കഴിയാത്തത് ലോകത്തെ വലിയ സാധ്യതയുള്ള ചികിത്സക്ക് സാധ്യതയുള്ള സ്വാധീനമുള്ള റൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അയാളെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നത് അയാളെ ചികിത്സ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ വേറെ പറയാനുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാകൂല ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായ വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്തെ നിപുണന്മാരായ ആളുകൾ അയാളെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയും രക്ഷയില്ല പോവാണ് പോവാണ് അയാൾക്കും രക്ഷയില്ല പക്ഷെ എന്താണ് പോകുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സഹോദരങ്ങളെ കിഡ്നി എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു തന്റെ കിഡ്നി വേറൊരു ശരീരത്തേക്ക് പിറ്റാക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം വളർന്നു പോയി ഹാർട്ടുകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ ശാസ്ത്രലോ ശാസ്ത്രലോകം വളർന്നു പോയി ഞരമ്പു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ നീക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടുപോയി പലതും പലതും കണ്ടുപോയി ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള മാംസം എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടുപോയി ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ തന്നെ മനുഷ്യനെ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തു പോലും എന്താണ് ജീവനൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ സാധനം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതിനെയാണ് ജീവനെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം കൊടുത്ത ബാങ്ക് അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമായി എന്റെ ഈ തലേക്കെട്ടും താടിയും അനങ്ങുന്ന കൈകളുമല്ല സംസാരിക്കുന്ന നാവല്ല ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഉള്ളിലൊരു റൂഹുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിലൊരു ജീവനുണ്ട് അതുള്ള സമയത്താണ് എന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതങ്ങ് പോയാ പിന്നെ ഞാൻ മയ്യിത്ത സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കും ഒരേ പേര് എനിക്കും ഒരേ പേര് എന്നെ തിരിച്ചറിയ എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ഇല്ലയോ എന്റെ പേരില്ലയോ അത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഊരി മാറ്റപ്പെട്ടാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കൂല രണ്ടാമത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പേര് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തമാശക്കു പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ ശരിയായ നീ എന്ന് പറയും ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഞാൻ വിടൂല ആരാണോ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന കോലമല്ല ഈ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ വെണ്മയും പ്രസരിപ്പൊന്നുമല്ല അത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ട് റോഷുണ്ട് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ് വിജയിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ശരിയായി ലക്ഷ്യം കാണുന്നവൻ അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ലോകം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാള് ഇതിനടുത്തുള്ള അയൽവാസികളാണ് അവ രണ്ടാളും പോയിട്ട് നല്ല രണ്ട് തത്തയെ വാങ്ങി ഒരുത്തൻ ഒരു തത്തയെ വാങ്ങി വാങ്ങി അങ്ങനെ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടാളും വരുമ്പോ കൂടുന്നു തത്തും വാങ്ങി ഒരു പ്രയോഗിക്കുന്നവനാണ് അവനെന്ത് നല്ല ബൾബ് വാങ്ങി ഡെക്കറേഷൻ പേപ്പർ വാങ്ങി ഒക്കെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തത്തയെ കൂട്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നല്ല പെയിന്റ് ഉള്ള നല്ല കളറുള്ള ഡെക്കറേഷൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു ബൾബ് ഒക്കെ കത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാലു റൂസിന് പള്ളി പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ വലിയ മക്കാമലിങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ഈ തത്ത കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കാണ് കളറുകൾ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിയുമ്പോ ആളെല്ലാം പോണാൾ റോട്ടിലേ പോകുന്നാളൊക്കെ ചെയ്യും എന്താ നമ്മൾ അമ്മതിന്റെ തത്ത കൂടി തത്ത കൂടിന്റെ ബഹുമാനം പറയാം സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദിവസം നോക്കുമ്പോ ഈ തത്ത കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി ചെയ്യിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ചത്തുപോയി സാധനം ഇതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തത്തക്കൂടിന്റെ ആ ലുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ തത്തയുടെ കാര്യം മറന്നുപോയി 
ഈ തത്ത യഥാ പിന്നെ ഈ കൂടുതൽ എന്താ വില ഇവൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇതിന്റെ വില പോയി എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഈ തത്ത എടുത്ത് കുളിച്ചിട്ടിട്ട് കൂടെടുത്തിട്ട് റോഡിൽ പ്രതാപ് വീട്ടിന്റെ ബാക്കൽ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ചാടുക കളയുകയാണ് വളരെ വിഷണനായി പ്രയാസത്തോടെ ഇവൻ ഇവന്റെ ചാരുക സൈഡിൽ സങ്കടത്തോടെ പൊതുകൊത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തെ ഇവന്റെ ചങ്ങനാതിയുടെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത തത്ത കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇവനെ നോക്കിയിട്ട് ആ തത്ത പറയും തത്തമേ പൂച്ച പൂച്ച ഇവനെ പോലെ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നവൻ പക്ഷെ അവൻ ഒരു കുടം ചെയ്തു അവന് ബുദ്ധി കൂടുതൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കൂടുതൽ പകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഓൻ ബൾബൊന്നും വാങ്ങിയില്ല അവൻ എന്തോ ചെറിയ വടിക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഈ തത്തക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരൽപ്പം ബിസ്കറ്റ് ഒരു പൊടിയും വെള്ളമെല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തത്തക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൂടുതല് ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള തത്ത ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് കൂടിന് പെയിന്റ് അടിച്ചവൻ കൂടിന്റെ കാര്യം നോക്കിയവൻ സഹോദരങ്ങളെ അവന്റെ കഥ പറയാനില്ലവൻ ഇപ്പോൾ സങ്കടത്തിലാണ് തത്ത ചത്തുപോയാ പിന്നെ ഈ കൂടിന് വിലയില്ല ഞാൻ എന്റെ മുങ്ങിനീങ്ങളായ കൂട്ടുകാരോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് എന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ പറയട്ടെ തത്തക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കാണുന്ന ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടിന് സമാനമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടാകും ഈ സദസ്സിൽ ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ പെങ്ങളെ അങ്ങനെ കരയല്ല അങ്ങനെ കരഞ്ഞ മയ്യത്തിന് പ്രയാസമാണ് ഇങ്ങനെ കരയല്ല എല്ലാവരെയും പകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് ആ ഞാൻ അടിക്കാണ് നെഞ്ഞിന് വലിച്ച് അടിക്കാണ് മുടി വലിച്ച് കാറ് ഏറുകയാണ് ഹറാമാന്ന് കോഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാണ് എനിക്കല്ലേ പോയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് എന്റെ മക്കളൊപ്പല്ലേ പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് കരയാണ് നിലവിളിക്കാണ് സുഹാനുള്ളോ അപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉസ്താദുമാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു സങ്കടം ഈ പെണ്ണിന്റെ സങ്കടം മാറുന്നത് വരെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം നമുക്ക് ഈ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ വെക്കാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ സങ്കടൊക്കെ തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് കബറടക്കാ തമാശക്ക് പറയല്ല അപ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ശൈലി മാറുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ കബർ കുഴിക്കൽ നിർത്തല്ല കബറടക്കാതിരിക്കണ്ട ഒരൊറ്റ ദിവസവും നിനക്ക് അവനെ കാണാതെ ഉറക്കു വന്നില്ല അവന് നിന്നെ കാണാതെ ഉറക്കു വന്നില്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ചവൾ ചുംബനം തന്നില്ലേ അവൾ അവളമല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ദാണം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതിയ നമ്മുടെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയെ പറ്റി ഞാൻ പറയട്ടെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവൾ നമ്മെ വീട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്നാ നിന്റെ ബോർഡിന്റെ വില എത്രയാന്നറിയോ നീ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റോഷ് പോയി എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ ആ റൂമിൽ ഈ പെണ്ണ് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂല ഒന്നും നീ ചെയ്യൂല കണിക്കണിക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ ശരീരശരി കുറുമ്പ് കയറുന്നതിന് കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം വെക്കാണ് അത്ര പോലും നിനക്കൊന്നും കഴിയൂല എന്നറിയാ പക്ഷെ പെണ്ണിന് എന്തോ ഒരു പേടിയാ മയ്യത്തില്ല കൂടെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കൂല നമ്മളെ ബോർഡിന്റെ ബഹുമാന ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ സാധനത്തിനേക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ റോഹന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ആരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കരച്ചിൽ നാം അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഖാബ മന്ദസാ 
സഹോദരങ്ങളെ ഉച്ചക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു എന്ത് കഴിക്കലാണ് ഇവൻ കഴിച്ചു ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് തോന്നൂല എന്ന് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ഒരു ആശുപത്രി ഒരു അഞ്ചു മണിയെല്ലാം പിടിയിലിങ്ങനെ നടക്കും നടക്കും അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഒരു റേഞ്ചില്ലാണ്ട് നടക്കും നടക്കും അവ പറയാ ചായ കിട്ടിയില്ല ഉച്ചക്ക് ഈ ഫുള്ള് തിന്നോനും വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റേഞ്ച് പോയി ചായ കിട്ടാത്തോണ്ട് ചായ ഒരു ഗ്ലാസ് കിട്ടുമ്പോ ഫുൾ റേഞ്ചിലായി പോയി ഏതുവരെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞവരെ ഉറങ്ങണേന് മുമ്പ് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഉറക്കന്നെ വരൂല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പാതിരാതി തണുപ്പിനും മഴയത്തും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നീ വന്ന ഈ ലോകത്തു മോനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ചെറിയ ഇടത്താവളം മാത്രമാണിത് അവിടെ എത്തിയാൽ നമുക്കൊരു വിജയത്തിന് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ഹയാലൽ ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വന്നു പറയുന്നത് നല്ല റാഹത്തുള്ള ഉറക്കായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഞെട്ടിപ്പോയത് അപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കിയത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ പൊതുപ്പ് ശരിയില്ല അത് നെട്ട് വേണ്ടിട്ടാണ് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അപ്പൊ ഈ പൊതുപ്പും രണ്ടാമൊന്നും ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ അടുത്ത ഉറക്കം ഉറക്കും പൊതുപ്പും ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല പണിയെടുക്കുന്നയാളും സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എഴുന്നേൽക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ സുബഹയുടെ വാങ്ങ കേട്ടിട്ട് പരിഗണിക്കാതെ കണ്ണടച്ച് പിന്നെയും പൊതപ്പ് മൂടുന്ന ചെറുപ്പമാരുടെ ബാപ്പമാരുടെ ഇനി ഞാൻ വെള്ളം ഉറങ്ങില്ലേ തൃശൂൽ അതപാട് എല്ലാവരും സഹകാരികളും കൂടെ എത്തിയവരുമായിരിക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് മഹാന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മാലിക്കതിൽ അറബി അള്ളാഹു കേരളക്കരയിൽ എത്തിയപ്പോ മഹാന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിലങ്കോടും അതുപോലെ തളങ്കരയിലും ഒക്കെ അവരുടെ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ നാടാണ് പരിശുദ്ധമായ കാസർഗോഡ് ജില്ല ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ബാഹുർഹിതൽ തങ്ങൾ മഹാനായ പ്രസൂത്തങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി സഹോദരങ്ങളെ ചില സമയത്ത് സമൂഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷം നൽകാൻ ആത്മീയമായി നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളക്കരയിലെ 
ആൽമീയ മജിലിസുകളുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ട് പായാറു മജിലിസ് മാറിപ്പോയി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വലാത്തുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്വലാത്തുകൾക്ക് ഇപ്പോഴൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക സ്വലാത്തുകളുടെയും ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്ന വലിയ വലിയ മജിലിസുകളുടെയും സാരഥിയായി പാപ മാറിപ്പോയി അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ അവരുടെ സന്തോഷവും അവരുടെ പൊരുത്തവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാ ഇന്നലെ മനിയാന്ന് തങ്ങൾ പാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ തക്കാഫി മാളിയേക്ക് എസ് വൈ എസിന്റെ നേതൃത്വമാണ് അവിടുത്തെ വെട്ടിച്ചറയിൽ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ സാധുവായി ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്ത് പല സ്ഥലങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ വലിയ സദസ്സുകളുടെ മുഴുവനും സാരഥിയായി മഹാരാജ തങ്ങൾ പാപ്പ അവിടുത്തെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വാഹുകാല വലിയ പവർ കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നത് ആ നിലക്ക് ആത്മീയ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മജിലിസുകളുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി ഇന്ന് ബായാറ് സുലാത്തുമത് പോലെ തന്നെ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ നാട്ടിലുള്ള ജാറത്തിങ്കൽ കടമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കൽ സുലാത്തു മജിലിസ് പതിനായിരങ്ങൾ എന്ന് വെറുതെ പാചകക്കസർത്ത് പറയല്ല അത് പോയവർ നമ്മളൊക്കെ പോയവരായിരിക്കും ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാകാത്ത നിലക്ക് സദസ്സിൽ കണ്ണത്താതുവരത്തോളം അതിനേക്കാളും വഴിയിൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലെ നടന്നാലത്താത്രയും ദൂരത്തിൽ വിശ്വാസികൾ തടിച്ചു കൂടുന്നത് നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ടല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ എത്തൂല ഒരു വെള്ളം പോലും കിട്ടാൻ പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നിട്ടും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നല്ല എയർപോർട്ട് റോഡാണ് അവിടെ വായാറ് എന്ന ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വായാർ റോഡ് തോണി പോകുന്ന പോലെ പോകണം പോകണം സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്തും അവിടെ സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലമുണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് സ്വലാസു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ വേറെന്തെങ്കിലും ദുന്യാവിന്റെ സംഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല വരുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദുന്യാവിന്റെ സാധനം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് തങ്ങൾ പാപ്പി ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ തന്നെ റഫീഖ് സാഹിദ് ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതോ രണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ മുപ്പതാം തീയതി തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ തിരക്കിന്റെ ഇടയില് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടുന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആയി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജലാലി അക്കാദമി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് പരിപാടിയിലേക്ക് തങ്ങൾ പാപ്പ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്ന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നല്ല സന്തോഷം നൽകണം അല്ലോ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണം അല്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു അമുസ്ലിം കണ്ടക്ടർ എവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ തങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടതെന്നറിയില്ല അയാൾ ഞങ്ങൾ മദ്രസയുടെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞത് വായാറ് തങ്ങള് ഒന്ന് കാണാൻ അനുവദിക്കോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു തങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കാണലില്ല അത് വ്യക്തിപരമായി ഒരാൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല തങ്ങളും പാപ്പയുടെ സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തലാണ് അതെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇയാള് ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദു അയാൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു തരുമോ അയാളെ മകൾ മകനും ദോ സൗകര്യം അപ്പൊ ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗകര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ രക്തം തിരുനബി സൊല്ലാഹു നമ്മുടെ കടപ്പാട് നമ്മുടെ 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 എല്ലാം എല്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മത ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആത്മീയമായി നമ്മെ ഉയർത്താൻ സ്വലാത്തിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ പവർ അള്ളാഹു സുബാനോ തങ്ങൾ പാപ്പൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന നിർത്തുകയാണ് എന്റെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് നാലഞ്ചു മാസമായി അള്ളാഹു മക്കൾക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ മോന് എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാ അപ്പോ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ഭാര്യ കുറഞ്ഞ വർഷം ഗർഭിണിയായപ്പോ ഞാൻ തങ്ങൾ പാപ്പയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പം ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസമായി എത്ര മാസമായി രണ്ടു മാസമായി അപ്പൊ തങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തങ്ങളെ സ്കാനിങ് ഒക്കെ അന്നേരം തന്നെ നടന്നു ഞാൻ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ സങ്കടം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളും പാപ്പന്റെ ഒരറ്റൊരു വാക്കിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ പേടിക്കണ്ട കാഞ്ഞങ്ങാടും ബ്ലീഡിങ്
പിന്നെയോ ഒരല്പം വെള്ളം മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഫാത്തിഹ മൂന്ന് ഫാത്തിഹ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോ ആംബുലൻസിന്റെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമാണ് സിസ്റ്റർമാർ രണ്ടാൾ ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് അവര് പറഞ്ഞേ പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവർ നേരത്തെ വിട്ടിട്ടാണ് അവരെ പ്രതീക്ഷ വിട്ടിട്ടാണ് മംഗലാപുരത്തെ കയറ്റി വിടുന്നത് അപ്പോ ആംബുലൻസ് ഈ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ടാ കൊണ്ടുവന്ന് ഓക്സിജൻ ഈ സാധനം ഊരിയിട്ട് ഡ്രൈവർ കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഒരല്പം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മല്ലിമാൻ മൂന്ന് ഫാത്തിഹ ഊതിട്ട് തങ്ങൾപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പാത കൊടുത്തു അലഹമില്ല നമ്മൾ അന്ന് പ്രസോട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഉറൂസിന്റെ സമയത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പന്റെ ആ സ്റ്റേജിൽ നടത്തിപ്പോഴാണ് പാസ്സായിട്ട് പോകുന്നത് മംഗലാപുരത്തെ മംഗലാപുരത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അലഹമില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വന്നിട്ട് ബായാർ സ്വലാത്തിന് കൂടി തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയെ കൊടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വിളിപ്പിച്ചു കാരണം തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഏഴ് മാസം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പറയണമെങ്കിൽ സ്വലാത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്സായ തങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നാവിനല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടൂല അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും പ്രസവിക്കണം നാലു മാസം മുമ്പ് അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് എന്റെ കുട്ടി എന്നായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടു മാസമായി എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടു എന്നോട് ും മഴ ചെറിയ നിലയ്ക്ക് നൽകുകയാണ് ആദ്യത്തെ മഴ മഴ നനയലും ചെല്ലത്താണ് ഇത്രയോ ദൂരത്ത് മുൻപിനായ സംഗീത വർഗങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലമായി നാട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുന്നു എത്തിപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു മഴ കാരണം ആരും മാറി നിൽക്കരുത് നനഞ്ഞ നനയ മഴ വന്ന മഴ നനി നനി പനി വന്ന പരിവർത്തൻ തങ്ങളെ ദുവാ കൊണ്ടത് ഒക്കെ ശമനമാകും എല്ലാവരും സരസ്വതി വർഗത്തി അല്ല വർഗത്തി മഴക്ക് പൊടിച്ചു നിൽക്കണ്ട ഇൻഷാല്ല മഴ മാറി കിട്ടും അഭിമന്യരായ സ്ത്രീ വർഗ എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ സ്വാഗതം പറയണം എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല ലഹു ന്യായത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇങ്ങനെ ജാതി മത വേദമന്യ എത്ര ആൾക്കാരാണ് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആകട്ടെ ഡോക്ടർമാരെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കാലം കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ ഇവർ മാറ്റി വെക്കാം ക്യാൻസറിന്റെ പേരിൽ അൻപത് ലക്ഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ത്രീധവരുടെ ആ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ വെറും വള്ളം കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ റിജക്ട് ചെയ്ത വലിയ വലിയ കേസുകൾ ഒരു ഉറപ്പിക ചെലവില്ലാതെ അള്ളാഹുത്തല മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോ ഈ നേതൃത്വം കുറെ കാലം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ചെറിയ നാടാണ് പാവങ്ങളുടെ നാടാണ് അധികം ആൾക്കാരും പയാറു സലാത്തിന് എത്തിപ്പെടുന്നവരാണ് നിട്ടി സംസാരിച്ച് സമയം കളിയുന്നില്ല എല്ലാവിധ സ്വാഗതങ്ങളും അർഹിക്കുന്ന ഭാഷയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂവനരായ സൈദവർഗ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു